Sayın Müsteşarım, çok değerli protokol, çok değerli konuklarımız, hanımefendiler, beyefendiler. HİMS, Türkiye Emran ve Eğitim Konferansı ve Sağlık Bilişimi Fuarına hepiniz tüm güzelliğinizle ve hoşluğunuzla, zarafetinizle efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir gün olsun diliyor. Teşekkürler. Değerli konuklarımız HİMS ve Sağlık Bakanlığı arasındaki işbirliği kapsamında yapılan bu üçüncü konferans ve sağlık bilişimi fuarı. Az sonra protokol konuşmalarının ardından hemen üst katta açılışımız olacak. Fuar alanı, açılış resepsiyonumuz olacak. Daha sonra da düzenlenecek olan konferanslarla, oturumlarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulacak. Şimdi hemen konuşmalara geçelim. Konuşmalarını yapmak üzere Himsin Başkanı Stephen Leber'ı davet ediyor. Good morning, honorable guests, ladies and gentlemen. And I would like to add my welcome to the third Hims Turkey Conference in Istanbul. My name is Stephen Lieber and I am president and CEO of HIMSS, and I'm delighted to be here to open the HIMSS MRAM Educational Conference and Exhibition. On behalf of HIMSS, I would like to express our deepest gratitude to the Turkish Ministry of Health and the Turkish Public Hospitals Institution for the successful collaboration on MRAM data collection from the Turkish public hospitals and this joint conference. In particular, I would like to acknowledge our dedicated supporters of HIMSS Turkey activities. Deputy Undersecretary, Mr. Schweip Berinci, President of Public Hospital Institution, Mr. Alper Gihan, and General Manager of Health Information Systems General Directorate, Mr. Mahir Ugu. HIMSS is a not-for-profit membership association with over 65,000 individual members worldwide, more than 650 corporate members, and 250 not-for-profit NGO organization members. Our mission is to support and inform hospitals and governments across the world on how technology can deliver better health care. To provide evidence-based recommendations, HIMSS has developed the eight-step electronic medical record adoption model, MRAM, which is globally recognized for providing a roadmap for hospitals to become completely digital and thereby being able to provide better and safer healthcare services for patients. Only four hospitals in Europe are currently at the highest MRAM level, stage seven. One in Spain, one in Germany, one in the Netherlands, and most recently, which we will be awarding today, one in Turkey. When we started our collaboration with the ministry three years ago, there were no stage six or stage seven hospitals in Turkey. And today we have 17 stage six hospitals and one stage seven. This is an extremely amazing achievement one that is at the forefront of all countries in Europe and one that you should be extremely proud of. You will learn more about MRAM over the course of the past two days, plus many of you have been part of the survey process. So I don't need to go into much detail here about MRAM. But later on in tomorrow's keynote session, my colleagues from him will reveal the most recent data from our collection efforts. The collaboration HIMS has with the Ministry of Health in Turkey is one which other countries speak about 
and want to replicate. Your hospital digitalization history is young, but a real success story which is getting a lot of awareness outside of Turkey. Some of you might be wondering, what is the value for my hospital to use more technology and to allocate resources to the hims mram data collection? Well, over the years, HIMSS has conducted many research studies comparing our MRAM data with data from other institutions, measuring things like patient safety, patient satisfaction, quality outcomes, and return on investment. The conclusions from these research studies show time and time again that there are very high correlations between IT adoption and patient safety, patient satisfaction, outcomes, and return on investment. These studies show time and time again that technology makes your hospital safer, better, and more efficient. This is what your government is striving to deliver to Turkish patients. And our data collection shows that your hospitals are getting advanced at a very fast pace compared to the rest of the world. This too you should be very proud of. I hope you will take the time to join the sessions, visit the exhibitors, and gather inspiration and motivation to overcome some of the challenges you might currently be facing in your journey to become a digital paperless hospital. If some of you still have questions about MRAM, the MRAM model, and why Turkey is undertaking this project, I urge you to visit either the HIM stand or the Ministry of Health stand in the exhibition area. We at HIMS congratulate you the country of Turkey and each of you individually and your institutions in achieving these global accomplishments and recognition and we look forward to continuing this journey with you as your country takes the lead in using technology to better health care. So once again I thank you for coming today and I would now like to introduce the Deputy Undersecretary of Turkish Ministry of Health, Mr. Schweit Berenci. Thank you very much. Günaydınlar. Herkese. Şimdi hep her konuşmama bir fıkrayla başlarım ama bir tane yaşadığım fıkra gibi bir olayla başlamak istiyorum. Aslında insanların beklentisini anlatmak için yeterli diye düşünüyorum. Rizeli bir hemşerim, akademisyen. Geçen Rize'de bir ılıca var, bilenler bilir. Diyor ki, orayı, o sudan içince çok hızlı taş düşürüyoruz. Oraya diyor bir üroloji polikliniği açsanız çok iyi olur diyor. Dağın tepesinde beklentinin geldiği noktayı anlatmak için özellikle anlatıyorum. Ya yani Böyle bir beklenti... Bu salondaki ve bu salona gelememiş, işi nedeniyle gelememiş insanların her birinin arkasında inanılmaz bir itici güç. Belki rasyonel bir beklenti değil ama bütün bunları düşünen insanların beklentisinin nereye geldiğini anlatmak için bunu anlattım. Hatta dedim ki hocam kusura bakmayın ben bunu fıkra diye her yerde anlatacağım. Gerçekten bu kadar komik midir diyor bana. Tabii bizim Karadeniz'de olunca e, bunun komik olduğu konusunda da çok fazla benimle hem fikir değil. Gerçi ben de Rizeli'yim ama biraz daha hafif e, tedavi olmuş bir Rizeli sayılırım. Uzun süredir buralardayım. Değerli misafirler, sektörün değerli temsilcileri. Hayatımızın her alanında denilen etkileyen teknolojik gelişmeler en çok etkilediği sektörlerin başında sağlık. Bunu hepimiz biliyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak her geçen gün gündemimize daha çok yer alan dijital hastane konseptinin tüm has sağlık tesislerimizde hayata geçirilmesine katkı sağlayan ve kurumların motivasyonunu artıran HIMS Türkiye etkinliklerinin üçüncüsünü düzenliyoruz. Bu toplantıya gönül verenler, 
Bu çalışma için gerçekten gece gündüz çalışan yönetici arkadaşlarım ve hastanede bu işe kendisini bir sistemin parçası olarak hissederek bu noktaya getiren herkese teşekkür ediyorum. Buraya katılan herkesi de en büyük gönüldaş olarak kabul ediyorum. Kıymetli katılımcılar, gelişmiş bilişim teknolojileri tüm üretim ve hizmet sektörünün bir araya getirmeyi hedefleyen dördüncü endüstri devrimine şahitlik ettiğimiz bu günlerde, kurumsal anlamda sağlıklı olmanın yegane sorumlu kurum olan Sağlık Bakanlığı olarak bu gelişmelere kayıtsız kalmamız mümkün değil. İçinde bulunduğumuz yüzyıl tüm iş süreçlerini temelde değiştirmeyi amaçlamakta ve bu yolda çok hızlı ilerlemektedir. Bu gelişmeleri dikkate aldığımızda artık zaman ve mekan kavramı anlamını yitirmekte, bunun yerine istediğiniz anda ve istediğiniz zamanda süreçlere doğrudan müdahil olabileceğiniz teknolojiler hayatımıza girmektedir. Dijitalleşen dünya ve iş yaşamı hem insan hayatı hem de biz sağlıkçılar açısından yeni fırsatlar ortaya çıkarmakta. Artık hastaların teşhis ve tedavi süreçlerine katıldığı ve sürdürülebilir sağlık politikalarının dijital veriler kapsamında ele alındığı bir hizmet sürecinden bahsetmek zorundayız. Bu bağlamda dijitalleşme, teknolojik araçların sağlık sektörüyle entegrasyonu, mobil sağlık araçlarının etkin kullanımı, büyük veri uygulamaları ile teşhis ve tedavi süreçlerinin yönetimi ve bunun gibi uygulamalar artık sağlık profesyonelinin ve hastanelerinin ilaç gibi, iğne gibi vazgeçilmez unsurları haline geldi. Sağlık Bakanlığı olarak özellikle son 12 yıldır gerçekleştirilen dönüşüm programı, toplumun her kesiminin sağlık hizmetlerine erişimini maksimum seviyeye yükselterek önemli bir başarıya imza attı. Artık bölgemizde ve küresel ölçekte sağlıkta dijitalleşme kavramı yakalayan, ülkeler kategorisinde örnek teşkil edecek uygulamalar geliştiriyoruz. Şunu açık yüreklilikle söylemek isterim ki, dijital hastane kavramı, sağlık tesislerimizde sektörün tüm dinamiklerini pozitif bir şekilde değiştirmeye başlamış. Sağlık tesislerimizde dijital mükemmeliyeti yakalamak, doktorlarımızın çok daha hızlı ve etkin bir şekilde teşhis ve tedavi süreçlerini yönetmelerine olanak sağlamakta, Hastalarımızın kendi sağlıklarını kontrol altına tutmalarını ve daha, daha sağlıklı bir birey olarak hayatlarını sürdürmelerini mümkün kılmakta. Bunun yanı sıra sağlık yöneticilerinin daha çok, daha rasyonel ve daha hızlı çözüm yöntemlerine erişerek daha iyi yönetmelerine fırsat vermektedir. Bugün ve yarın HIMS 2016 etkinliği kapsamında birçok başlığı ele alarak hem Sağlık Bakanlığı olarak geldiğimiz noktaları sizlerle paylaşacağız hem de önümüzdeki yıllarda birlikte gerçekleştirmeyi planladığımız fikirlerimizle istişareler yapma şansına sahip olacağız. Kısaca değinmek istediğim, istediğim ve oturumlarda ele alacağımız şehir hastanelerde bilişim çözümleri, kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları, klinik karar destek sistemleri, hasta katılımlı el sağlık uygulamaları, kronik hastalık yönetimi, engelli sağlığı ve siber güvenlik yaklaşımları gibi başlıklar, önümüzdeki beş yıl içerisinde ülkemizi tüm sağlık çalışkan, çalışanlarının gündeminde olacak ve ortaya koyacağımız çözümler ülkemizi 2023 hedeflerine yaklaştıracak. Hedeflediğimiz gelişmiş bilişim altyapısı ve dijital mükemmeliyet kavramıyla hayata geçirilen uygulamalar, projelerimizi birlikte çalışılabilirlik, prensibiyle beraberce ve ortak akılla gerçekleştirilecek uygulamalar olacaktır. Buradan hareketle sahayı iyi bilen ve sağlık süreçleri içerisinde olan siz değerli meslektaşlarımın kesintisiz desteğine ihtiyacımız olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ortak aklın ortak paydada buluştuğuna inanan birisi olarak ülkemiz adına toplumumuzun sağlığını korumak üzere planladığımız tüm faaliyet ve projeleri birlikte hayata geçirmenin bizlere motivasyon kaynağı olduğunu açıkça beyan etmek isterim. Sözlerime son vermeden önce... Sağlık Bakanlığı olarak 2015 yılında yaptığımız bilişim odaklı projelerin bizi tanış, taşıdığı seviyenin E-Türkiye ödül töreninde iki ödüle layık görülen tek kamu kurumu olarak kamuoyuna gösterdiğimize inanıyorum. Dokuz ödülden ikisini alan bir Sağlık Bakanlığı mensubu olarak bu gurur hepimiz yaşayabiliriz. İlk ödülümüz tüm kurum, kurular, kurumları arasında 2015 yılında en iyi dijitalleşen kurum, diğeri ise E-Nabız kişisel sağlık sistemi ile kamu vatandaşa en iyi uygulama ödülü. Biliyorum ki aldığımız bu ödüllerde bugün buraya teşrif eden ve yoğunluğundan dolayı aramızda olamayan her sağlık çalışanımızın büyük bir katkısı var. Bunun için tüm, tüm sağlık çalışanlarımıza huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bunun yanı sıra 
3 yıldır Himse Emram Dijital Hastane yolunda ilerleyen bugün de ödüllerini takdim edeceğimiz tüm hastanelerimizi, yöneticilerimizi ve yolda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı sizlere ve organizasyonu gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum. Bu konuda emeğini esirgemeyen bütün arkadaşlarıma ayrıca saygı duyuyorum. Teşekkür ederim.